Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки электростатика, напряженность электрического поля. Сначала я расскажу несколько вещей про напряженность электрического поля, но потом мы с вами решим задачу. Итак, я начинаю. Ну, будем базироваться на то, что некоторые вещи э -э, вы уже знаете. Итак, допустим, имеется какой-нибудь положительный заряд. Вот имеется заряд. Обозначу его Q большое. Вот. Такой заряд. Вот. Что мы знаем? Мы знаем, что вокруг любого заряда, физики говорят, существует электрическое поле в любых точках. Здесь, 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 это расстояние обозначу буквой R маленькая. Почему? Ну, так не захотелось. Вот. Эта точка находится на расстоянии R маленькая от этого заряда. Теперь возьмем вот точку B. Во. Я ее специально подальше нарисовал. Во. Это точка B. Она тоже находится в электрическом поле, которое создает зарядку. Но она находится намного дальше. На расстоянии R большое от электрического заряда Q большое. Вот все. Вот такие вот две точки у нас имеются. Вот. Почему именно эти точки так мне захотелось? Итак, что же происходит? Вот мне кажется, что если вдруг какой-нибудь заряд Q попадет в точку B, а потом попадет в точку A, то сила взаимодействия между двумя этими зарядами здесь будет больше, а здесь будет меньше. Почему? По закону кулона. К, Q, Маленькое, Q большое и деленное на R в квадрате. Если мы говорим про этот заряд, который находится в точке А, и про заряд, который находится в точке Б. Там тоже Q, -Q только R большое в квадрате. Вот все. Ну понятно, если мы эту силу обозначим FA, а это FB, что значит FB? Это сила, которая действует, скажем, на заряд Q, который находится в точке B. А это сила, которая будет действовать вот на этот вот заряд Q в точке А. Ну и что? И мы видим, что FA больше, чем FB. Потому что расстояние это меньше. К чему мы пришли? Если вдруг какой-нибудь заряд попадает в какую-нибудь точку, значит на него будет обязательно будет действовать сила. Почему? Да потому что в этой точках вокруг заряда есть напряженность электрического поля. И напряженность электрического поля это и есть не что иное, как сила, которая будет действовать на заряд, который попал в какую-нибудь точку электрического поля. Поскольку сила векторная величина, то и напряженность величина векторная. Напряженность величина векторная, то есть у напряженности есть направление. А направление считается следующим образом. Вот если у нас заряд плюс, Значит, линия напряженности как бы выходит вот сюда вот от этого заряда. А если заряд отрицательный, 
то тогда линия напряженности, которая создает этот отрицательный заряд, направлены по направлению к этому заряду. Ну, потом мы поговорим об этом чуть-чуть подробнее. Вот такая вот ситуация. А это означает, что если я хочу найти напряженность электрического поля, смотрите, что делают физики. Мне говорят, а вы знаете, а мы возьмем и придумаем такую штуку, которая будет называться пробным электрическим зарядом. Пробный электрический заряд. Вот. Заряд этого э, пробного, ну, относительно, говорят, равен единице. Вот. В зависимости от того, в какой системе э, мы будем работать, вот он равен единице. Единичный пробный электрический заряд. И вот пробный электрический заряд, он всегда положительный. Положительный. Ну вот. Тогда у нас получается что? Допустим, в эту точку попадает пробный электрический заряд. Он положительный. Хорошо. Это означает, что между зарядом Q большое, который создает электрическое поле, и этим пробным электрическим зарядом существует сила взаимодействия, которую можно подсчитать по закону кулона. Ну тогда же, к чему будет равняться напряженность в точке А? Смотрим сюда. Эта сила равняется как у Q и деленная на R в квадрате. Это сила. А на что мы должны поделить? На тот заряд, который попал в точку А. Заряд-то у нас пробный. Мы его сократили. И таким образом мы нашли напряженность электрического поля в точке А к Q на R в квадрате. Вот так вот. Мы нашли численное значение. А как найти направление? А направление у нас ищется очень просто. Этот заряд положительный. Правильно? Вот. Значит, направление электрического поля будет вот сюда и направлено. Вот так вот. Потому что этот заряд положительный. Допустим, в точку Б попадает отрицательный заряд. Отрицательный заряд. Ну, хорошо, попал отрицательный заряд. Очень хорошо. Попал и попал. Нам-то что? Вот. Как найти напряженность электрического поля в данной ситуации? В данной ситуации напряженность электрического поля все равно будет направлена вот сюда. Понятно, да? Сюда будет направлено. А если сюда в эту точку попал отрицательный заряд, сила, которая будет на него действовать, будет направлена вот сюда. То есть сюда будет действовать сила, а сюда будет направлена линия напряженности электрического поля. Это означает, что если вдруг какой-нибудь э, отрицательный заряд попал в электрическое поле, этот заряд отрицательный, он всегда будет двигаться против направления силовых линий электрического поля. Ну вот так вот. Вот так. Самое главное, что мне хотелось бы сказать, что когда мы говорим о напряженности электрического поля, должны всегда помнить, что напряженность электрического поля это сила, которая будет действовать на заряд, который в это электрическое поле попал. То есть сила равняется QE. Вот все. Вот такая вот штука. Ну а теперь давайте задачку решим. Задачка вот такая. Шарик масса М, несущий заряд Q, свободно падает в однородном электрическом поле напряженностью Е. Линии напряженности направлены параллельно поверхности Земли. Укажите вид траектории движения. Ось Х параллельно вектору напряженности, а ось Y направлена вертикально вниз. Вот такая вот задача. Четыре графика. Ну вот, я чертеж нарисовал. Вот это у нас земля. Вот. Ну, вот земля. 
Я выбрал вот этот вот участочек, допустим, да, вот так вот. Вот я его нарисовал. Понятно, да? Земля. Линии напряженности электрического поля направлены параллельно поверхности Земли. Ну и он падает свободно. Почему он падает свободно? На Землю. Потому что на него действует сила тяжести. Вот и нарисовал заряд, какое-то какое тело, которое заряжено положительно, которое падает. Вот все. Здесь это электрическое поле. Значит, со стороны электрического поля на это самое тело действует еще и сила. Вот она, QI. Сила, то есть получается, что на этот самый заряд действует сила тяжести и будет действовать электрическая сила. Э, вот она. Ну, электрическая, электрическая. Нет, вот. Электрическая. Понятно, да? Значит, что получилось? Сила тяжести сюда, а сила будет действовать слева направо. Почему слева направо? Потому что положительно заряженные частицы, заряды положительные, всегда будут двигаться по направлению силовых линий электрического поля. А вот отрицательно заряженные частицы будут всегда двигаться, на них будет действовать сила со стороны электрического поля, направленная против направления линий электрического поля. То есть положительные сюда, а отрицательные сюда. Вот. Но если вы помните, что получается? Получается, что плюс и минус притягиваются, плюс плюс отталкиваются, минус минус отталкиваются. Короче, вот если вы рисуете э, силовые линии, ну нужно вот так вот себе это представлять, что вот здесь вот находится, ну допустим Какая-то отрицательно заряженная частица, э, пластина. А здесь положительно заряженная пластина. Только вот здесь вот там огромное количество отрицательных, залежи отрицательных частиц. А здесь залежи положительных частиц. Плюс-плюс отталкивает, минус притягивает. Минус-минус отталкивает, плюс притягивает минус. Значит, все это будет двигаться. Отрицательное сюда, положительное сюда. Ну, еще говорят физики так, что э, силовые линии электрического поля всегда направлены от большего потенциала к меньшему. То есть вот здесь, вот в этих точках, вот в этих точках слева всегда будет потенциал больше, чем э, справа. Ну, в данной ситуации. Вот так вот. Ну хорошо, значит сила действует на положительный заряд слева направо, в этом направлении. Итак, эта сила, эта сила, что получается? Что результирующая этих двух сил будет направлена вот таким вот образом. Это результирующая FT, total, результирующая сила FT, это MG плюс F. Вот все. Вот если мы это поняли, минуточку, минуточку, ну вот, сейчас лучше. То есть, мы, если мы вот это поняли, значит, сразу же мы можем ответить на вопрос, а куда будет двигаться? А тело-то у нас будет двигаться по направлению результирующей силы. Вот и все. Вот сила действует вот туда, результирующая. Да, вот сюда, вот сюда, вот она вот так вот действует. Значит, и тело будет двигаться вот туда. Давайте посмотрим, какой график у нас подходит. О! Подходит первый график. То есть, вот тело будет двигаться именно вот таким вот образом. Вот такая вот траектория движения, прямая линия. Не такая, не такая и не такая. Вот такая вот она у нас будет. Вы скажете... Ага, а как это чисто, так сказать, теоретически доказать? Да тоже очень просто. Почему бы и нет? Смотрите, как это делается. Помните, в задачке было сказано, что ось X направлена вот таким вот образом, а ось Y направлена вот таким вот образом. 
Ну, давайте посмотрим, что у нас происходит по оси X. По оси X на тело, ну, на этот самый шарик положительно заряженный, действует электрическая сила. Правильно? Q и Любая сила по второму закону Ньютона. По второму закону Ньютона. Вот. Вот, сейчас лучше. Значит, это ось X, это ось Y. Значит, по оси X, еще раз напоминаю, действует сила Q и И по второму закону Ньютона сила равна произведению массы тела. Ну, ускорение. Правильно? Ускорение по оси X. Я думаю, что это понятно. Вот. Теперь. Что у нас происходит по оси Y? На тело действует сила тяжести тем же. Правильно? И чему это будет равняться? А ту же произведению массы тела на ускорение. Вот такая вот интересная штука. Только ускорение будет по оси Y. Понятно, да? Причем, что у нас получается? По оси X. По оси X. Я могу найти то расстояние, которое будет проходить тело, двигаясь только по оси x. Это а x t квадрат деленное на 2. В то же самое время по оси y. Да? Что у нас получилось? Что ускорение -то по оси y это просто ускорение свободного падения. Это g t квадрат пополам. Ну, почему я это делаю? А потому что мне хочется найти связь между Y и X. Вот что я ищу. А чему будет равняться вот такое вот уравнение Y, как функция, шель, э, как функция э, от X? Вот. Понимаете, что я хочу делать? Ну, что у нас получается? А получается вот такая вот интересная штука. Что T квадрат. Вот здесь, вот это одно и то же время. Это равняется 2 x деленное на ax. Правильно? И если я это сейчас подставлю вот в это самое уравнение, я получу y будет равняться g деленное на 2, а вместо t квадрат напишу 2x деленное на ax. Вот и все. Двойки сократили, и мы получили, что... У нас y равняется g деленное на а x, а тут будет x. Вот и все. Понятно, да? g постоянная величина. Постоянная. Ускорение по оси x. Постоянная величина. Постоянная. Ну вот мы получили, допустим, дадим этому э, отношению g на а x. Там, э, а. Ну не А, чтобы не путать. К. И мы получили самое обыкновенное уравнение прямой В. В равняется КХ. Поэтому смотрите, что получается. Все, что касается вот этих вот парабол, это все неправильно. Вот. А здесь у нас тело-то движется по, по определению, по э, направлению оси Y. Они против. Вот и все. Поэтому правильный ответ, как мы видели, будет только ответ за номером А1. Вот такая вот интересная штука получилась. Вот все. Вроде как бы простая задача. А поговорил много. Ну, я думаю, что-то из этого получилось. Вот все, что мне хотелось бы рассказать. Ну и хотелось бы напомнить, что вы учите физику на моем канале, который называется «Физика – это просто!». Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, пожалуйста, запишитесь. Буду вам очень признателен. Ну и не забудьте поставить лайк. Все. Всем доброго. До свидания. И до новых встреч. Thank you.